ഷോപ്പ് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വീടുകളുടെയും ഷോപ്പുകളുടെയും ഇന്റീരിയർ വർക്കിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വി എം ട്രേഡേഴ്സ് കൊടശ്ശേരി പാണ്ടിക്കാട് കോവിഡിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാനുള്ള ഭഗീരഥ പ്രയത്നത്തിൽ ജില്ല മുന്നേ നടക്കുമ്പോൾ നിലമ്പൂർകാർക്ക് ഇത് അഭിമാന നിമിഷമാണ് കാരണമെന്തെന്നാൽ കോവിഡ് നോഡൽ ഓഫീസറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിലമ്പൂരിന്റെ സ്വന്തം ഡോക്ടർ ഷിനാസ് ബാബുവിന്റെ ഇടപെടൽ ഇതിനകം ഏറെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തന മികവിൽ അംഗീകാരത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തുമ്പോൾ ഷിനാസിന് ഇതൊരു മധുര പ്രതികാരം കൂടിയാണ് ഇതിനകം ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരും രോഗവിമുക്തി നേടി സ്വന്തം വീടുകളിലെ സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ രക്തവും സ്രവവുമെല്ലാം പരിശോധിച്ച് രോഗമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി സമൂഹ വ്യാപനത്തെ ഫലപ്രദമായി ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ചു ഏറ്റവും അധികം ജനസാന്ദ്രതയേറിയ ജില്ലയ്ക്ക് പാളിച്ചകളേതുമില്ലാതെ സുരക്ഷാ കവചമൊരുക്കിയ സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടറുടെയും ഡി എം ഒയുടെയും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെയും ഒപ്പം തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന പേരുകളിലൊന്നാണ് ഇന്ന് ജില്ലയുടെ കോവിഡ് നോഡൽ ഓഫീസർ കൂടിയായ ഡോക്ടർ ഷിനാസ് ബാബുവും വുഹാനിൽ കോവിഡ് രൂക്ഷമായ ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് തന്നെ ജില്ലയുടെ നോഡൽ ഓഫീസറായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇദ്ദേഹത്തെ ചുമതലയേൽപ്പിച്ചിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ജില്ലയിലെ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള അതിജാഗ്രതയിലായിരുന്നു ഇവർ ഇതിനിടെ മാർച്ച് പതിനാറിന് ഉമ്ര കഴിഞ്ഞെത്തിയ വണ്ടൂർ അരീക്കോട് സ്വദേശിനികൾക്ക് ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ ഇന്നോളം ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളും ഏകോപിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതോടെ എല്ലാം നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായി പഴുതടച്ച രീതിയിലുള്ള റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കലും ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരിക്കലുമെല്ലാം രോഗവ്യാപനത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പിടിച്ചുകെട്ടിയെന്ന് തന്നെ പറയാം മഞ്ചേരിയിലെ കോവിഡ് കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയവർക്ക് ഒട്ടും മുഷിപ്പോ വിഷമമോ നൽകാതെ ചികിത്സ പൂർത്തീകരിച്ച് രോഗി സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷമൊരുക്കുന്നതിൽ ഡോക്ടർ ഷിനാസ് ബാബുവിന്റെ പങ്ക് ഓരോ രോഗികളും വ്യക്തമാക്കുന്നു മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മഞ്ചേരിക്കാരെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും എത്തിച്ചു തരാൻ അവിടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുണ്ട് അവർ നല്ല പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ അതേപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ വൃത്തി ഭക്ഷണം അതിലുപരി അവിടെ ഉള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് സ്റ്റാഫ് മറ്റുള്ളവർ കാണിച്ച സ്നേഹം നമ്മൾക്ക് തന്ന കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് തരുന്ന മരുന്നുകളെക്കാൾ അവർ തരുന്ന പരിചരണം പരിഗണന ഇതൊന്നും മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നന്ദസാറാവട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഷിനാസ് ഡോക്ടർ ആവട്ടെ ആ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ടീം അവിടുത്തെ ഹെഡ് നഴ്സ് നമുക്ക് കഞ്ഞി വേണ്ടെങ്കിലും കഞ്ഞി നിർബന്ധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു വി ഐ പി പരിഗണന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗിയാണെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതൊന്നും മറക്കാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സ് നാട്ടിലെ ഹെൽത്തിൻ്റെ ആളുകൾ ജനപ്രതിനിധികൾ എല്ലാവരും ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രോഗികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തിളക്കമാർന്ന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ രോഗികൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഷിനാസ് ബാബുവിന് ഇതൊരു മധുര പ്രതികാരം കൂടിയാണ് ഇല്ലാത്ത മരുന്ന് കച്ചവടത്തിന്റെ പേരിൽ നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപമാനിതനായി പടിയിറങ്ങേണ്ടി വന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജില്ലയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് നിലമ്പൂരിന് മൊത്തം അഭിമാനിക്കാവുന്ന തരത്തിലാക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിനായി ഒരു വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചില മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ വിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഒക്ടോബറിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധിത അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടി വന്നത് പിന്നീട് അവധിയിലിരിക്കെ രോഗിയെ പരിശോധിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ ഡിസംബറിൽ സസ്പെൻഷനിലുമായി പിന്നീട് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ കുറ്റവിമുക്തനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മാനന്തവാടി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഫിസിഷ്യനായി ജോലിയിൽ തിരികെ എത്തി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം വർക്കിൽ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റമാണ് മാനന്തവാടി ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായത് കാർഡിയാക് ഐ സി യു ഡയാലിസിസ് സെന്റർ നവീകരണം തുടങ്ങി വയനാട്ടുകാരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹം നിറം പകർന്നതോടെ ജനകീയ ഡോക്ടർ എന്ന ഖ്യാതി നേടി പാമ്പുകടിയേറ്റ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ ബീഹാറി തൊഴിലാളിയെ സ്ട്രക്ചറിൽ കിടത്തി വെന്റിലേഷൻ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിച്ചത് വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടി ഇതിനിടെ നിലമ്പൂരിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നീക്കം തൽപര കക്ഷികൾ സംഘടിതമായി ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു നിലമ്പൂർ ആശുപത്രിയിൽ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടായപ്പോൾ തുടങ്ങിയ കാർഡിയാക് ഐ സി യു ഇദ്ദേഹം പോയതിനു ശേഷം ഇന്നുവരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ആദിവാസികളടക്കം ആയിരങ്ങൾ എത്തുന്ന നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും ഹൃദ്രോഗവുമായി എത്തുന്നവർക്ക് മഞ്ചേരിയെയും കോഴിക്കോടിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേടാണുള്ളത് ഇതുമൂലം നിരവധി ജീവഹാനി സംഭവിച്ചതും ചരിത്രമാണ് ഇതിനിടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ചിൽ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ